আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এই মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি এবং প্রোগ্রামের শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সমীপে অত্যন্ত কাতর স্বরে দোয়া করে নিচ্ছি আল্লাহ তালা যেন মেহরবানি করে অনুগ্রহ করে এই প্রোগ্রামকে যেন মমিনের জীবন প্রোগ্রামকে যেন আল্লাহ তালা কবুল মঞ্জুর করেন এবং এই প্রোগ্রামটা মূলত সাজানো হয় আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন দ্বারা কল দ্বারা আপনারা খুব ভালো ভালো প্রশ্ন করেন কল করে থাকেন এই জন্য প্রোগ্রামটি প্রাণবন্ত হয় উপকারে প্রমাণিত হয় আজকেও যেন আশা করি আর ব্যতিক্রম না হয় আল্লাহ তালা যেন আপনাদেরকে সুন্দর ভালো প্রশ্ন নিয়ে আসার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আপনাদের কলের দিকে যাওয়ার আগে শুরুতে আমি কিছু বিষয়ভিত্তিক আলোচনার প্রয়াস পেয়ে থাকি আজকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস আলা নিয়ে আলোচনা করাটা আমি নেহায়াত জরুরি মনে করছি মাস আলা হলো যে এই করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকেই উমরা করতে পারেননি আর উমরাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা প্রপার এহরাম বেঁধে নিয়েছেন আর কেউ আছেন যারা প্রপারলি এহরাম বেঁধেননি তো অনেকেই ঘর থেকে বাসা থেকে এহরাম বেঁধে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে থাকেন এয়ারপোর্ট থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে গিয়ে তারা জানতে পেরেছেন যে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেছে এমন অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে আমরা তো এহরাম বেঁধে চলে গিয়েছিলাম কালকেও এরকম একটা ফোন কল এসেছিল তো আমি ভাবলাম যে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে যাতে নিয়ে আসা যায় যাতে এই মাস আলাটা আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট হয় এবং ক্লিয়ার হয় তো শরীয়তের মধ্যে যতগুলি মাস আলা বয়ান করা হয়েছে বা যত কঠিন বিধান আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিধান শুরুতে একটু কঠিন মনে হয় কিন্তু যদি কেউ সেটা পালন করতে না পারে সমস্যায় পড়ে যায় বা অসহনীয় কোনো কষ্টের সম্মুখীন কেউ হয়ে যায় বা মারাত্মক কোনো সমস্যার মুখোমুখি কেউ যদি হয় এমত অবস্থায় সে যদি এই বিধানটা পালন করতে না পারে তাহলে পুরো শরীয়তের মধ্যে একটা বাঁচার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে তো এই মাস আলাটাও এ ধরনেরই মাস আলা যে যদি কেউ প্রপারলি এহরাম শুরু করে দেন তো এহরাম শুরু করেন কীভাবে পুরুষদের বলে আমি বলছি যে অনেকে কাপড় এহরামের চাদর পরে ঘর থেকে বের হয়ে যান শুধু এর দ্বারা কিন্তু এহরাম হয় না এহরাম আরও দুই জিনিসের দ্বারা হয় একটা হলো নিয়ত এবং তালবিয়া এর দ্বারা এহরাম হয় নিয়ত করে নিতে হবে যে আমি এখনই এহরাম শুরু করে নিচ্ছি আমরার উদ্দেশ্যে এহরাম শুরু করছি আর এরপরেই একবার পড়তে হবে তালবিয়া পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আলা শরিক আলাক লব্বাইক ইন্ন আলহামদ আমত আলাক আল মুলক লা শরিক আলাক এটা পড়ার পর থেকে এহরাম প্রপারলি শুরু হয় এর আগে কিন্তু এহরাম প্রপারলি শুরু হয় না এটা হলো আমাদের বোঝার বিষয় তো এখানে যে জিনিসটি আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো যে এই এহরাম শুরু না হলে এহরাম যদি শুরু হয়ে যায় সরি এহরাম শুরু না হলে বলে ফেলেছি এহরাম যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এমন সমস্যাই দেখা দিয়েছিল আল্লাহ তালা মানে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবেক রামকে নিয়ে যখন উমরার উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন ওনাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো এটাকে বলা হয় এহসারের অবস্থা তো এহসারের অবস্থা যদি জীবনে হয়ে যায় এহরাম যদি প্রপারলি কেউ শুরু করে নেন তাহলে 
আর যদি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন হেরা উমরা করতে না পারেন তাহলে করবেনটা কি এই হলো সারের তো একটা অবস্থা করোনা ভাইরাসের কারণে সৌদি সরকার বিসা বাতিল করে দিয়েছে ফ্লাইট ক্যান্সেল করে দিয়েছে এ কারণে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত চলে আসতে হয়েছে তো যারা এহরাম বেঁধে নিয়েছেন তাদের জন্য সমস্যা যারা এহরাম শুরু করেননি তারা যদি শুধু চাদর পরেন নিয়ত এবং তালবিয়া আমরা নিয়ত আর এরপরে যে তালবিয়া লাব্বাইক আল্লাহ আহমদাইক যেটা আমি পড়ে শোনালাম সেটা যদি না পড়ে থাকেন আর প্রপারলি এহরাম তার মাসাল অনুযায়ী যদি শুরু না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু মাসআলা হলো যে ওনারা শুধু চাদরটা খুলে নেবেন আর সেলাই করা কাপড় পরে নেবেন আর কিছু করতে হবে না কিন্তু যদি প্রপারলি এহরাম শুরু হয়ে যায় আর যদি বাধাগ্রস্ত হন তো বাধাগ্রস্ত হওয়ার একটা কারণ বর্তমান সময়ে দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে সতর্কতামূলক কিছুদিনের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে হ্যারামের মধ্যে বিধি নিষেধাজ্ঞা এসেছে তো কিন্তু অনেকেই আছেন যারা টিকেট করেছেন অনেক আগে এবং এয়ারপোর্ট থেকে তারা ফেরত এসেছেন তো সেখানে অনেক বড় মাস আলা দেখা দিয়েছে যদি এরকম সমস্যা দেখা দে তাহলে আসল মাস আলা হলো মূল মাস আলা হলো হাজের হ্যারাম বেঁধে নিলে উমরার হ্যারাম বেঁধে নিলে যতক্ষণ পর্যন্ত মানে অপেক্ষা করতে হয় অপেক্ষা করা জরুরি এবং হজ এবং উমরার মানাসিক আদায় করে এরপরে কোরবানির মাধ্যমে হালাল হয়ে এরপরে ফেরত আসবেন এটা হলো আসল মাসআলা তো কিন্তু যদি কেউ হজ এবং উমরা যদি আদায় করতে পারেন না এই ধরনের সমস্যা হয় সমস্যা কি কি হতে পারে সেগুলো আমি বলবো ইনশাল্লাহ তাহলে উচিত হলো যে তারা কোরবানি করিয়ে নেবেন সেখানে সেখানে কোরবানি হেদুদে হারামের ভেতরে কোরবানি করিয়ে নেবেন আর হালাল হয়ে যাবেন আর এরপরে যখন সুযোগ হবে তখন হাজের কজা জরুরি হবে অথবা উমরার জন্য যদি নিয়ত করে থাকেন হেরাম বেঁধে থাকেন তাহলে উমরার কজা করাটা জরুরি হবে সাহাবাই কারাম রফি আল্লাহ আনহুম আজমাইন তারা আল্লাহ তালা এমনটাই করিয়েছেন সুরহ হুদাই বিয়ার সময় এই সময় আয়াত নাজিল হয়েছিল ও আতিমুল হজ ওয়াল উমরত আল্লাহ ফাইন ওহসর তুম ফমস্তই সারামিন আল হাদিয়ে ওলা তাহলে কোর ওসকুম হত্যা ইবলুগ আল হাদিউ মাহিল্লা তো এই আয়াতের মধ্যে মাহাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে হজরাত হানাফিয়া যে অর্থ নিয়েছেন সেটা হলো যে হদুদে হারাম হদুদে হারাম তো তিনটা আপনাদের জানা আছে শুধু মসজিদে হারাম নয় এরপরে যে সুমাইসিয়া পর্যন্ত যে একটা হাদ আছে এর ভেতরে কিন্তু কোরবানিটা করতে হয় তো এই কোরবানি সেখানে করাতে হবে আর হত্যা ইয়াবলকাল হাদি ও মাহিল্লা অর্থ হানাফি মজহাব অনুযায়ী এই অর্থ নেওয়া হয়েছে যে সেখানে কোরবানিটা করিয়ে নেওয়া জরুরি এমনকি গোস্ত গরিবদের মধ্যে বিতরণ হয়ে যাওয়া করানো জরুরি তো কোরবানি হয়ে গেলে তখন আপনি হ্যারাম খুলবেন হালাল হবেন আর এর আগে হালাল হওয়া যাবে না মানে মাসআলা হলো এটা করতে হবে আর যদি আগে কেউ হ্যারাম খুলে ফেলেন তাহলে এর জন্য আরেকটা দম্ব আজীব হবে ওর জন্য ওইটার জন্য শুধু একটা দম্ব আজীব হয়েছিল এখন কিন্তু ডাবল দম্ব আজীব হয়ে যাবে তো এহসার বা রুখে দিয়ে রুখে দেওয়ার বিভিন্ন পথ হতে পারে যে একজন উমরার নিয়ত করে হ্যারাম শুরু করে দিয়েছেন হ্যারাম আরম্ভ হয়ে গেছে তার আর তিনি যেতে পারেননি তো এটাকে বলা হয় এহসার তো এহসারের অনেক সুরত হতে পারে কোনো দুশ্মন যদি পথে কাউকে আটকিয়ে দেয় আগের জমানায় তো মানুষ রাস্তা দিয়ে যেত তো কোথাও যদি দুশ্মন আটকে দেয় আটকে দেয় রাস্তা রুখে দাঁড়ায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সরকারের পক্ষ থেকে যদি কাউকে পায়েদ করে ফেলা হয় গ্রেফতার করে ফেলা হয় আর সে অলরেডি হ্যারাম বেঁধে নিয়েছে এই অবস্থা যদি হয় সরকারের পক্ষ থেকে যদি বিষা যদি বাতিল করে দেওয়া হয় কোনো দুর্ঘটনায় যদি কেউ জখমি হয়ে যায় আহত হয়ে যায় আর সফর করা যদি সম্ভব না থাকে শরীরের কোনো হাড় ভেঙে গেছে এই অবস্থা যদি হয় বা টাকা হঠাৎ হারিয়ে গেছে চোরি হয়ে গেছে এখন আর একটুখানিও সফর আর করতে পারবে না বিকল্প কোনো টাকার ব্যবস্থা ওই মুহূর্তে নেই এই ধরনের অথবা প্লেন নষ্ট হয়ে গেছে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে এখন যাওয়া সম্ভব নয় তো এই ধরনের মারাত্মক কোনো বিকল্প ব্যবস্থা যদি না থাকে তখন হলো যে এহসারের অবস্থা পাওয়া গেছে আর এহসারের এহসারের অবস্থা যদি হয় তাহলে এই সম্পর্কে গনিয়াতুল মুসালিকের মধ্যে বলা হয়েছে ফাহুয়াল ফাহুয়া মানুল মহরিম আনিল ওকুফি ও তওয়াফি সওয়া উন কান আমিন আল আদুবি আউল মারদি আউল হাবসি আউল কসরি আউল আরজ তো আউগাই রোহা মিন আল মামান মিন ইতমামি মা আহরাম বিহি হাকিকতান আউ শরআন তো এই হলো মাসআলা এই অবস্থাগুলোর দ্বারা উমরার এহরাম 
এখন যদি বাতিল মানে কেউ যদি অপেক্ষা করে এগুলো করতে পারে হজ বা আমরা আদায় করে ফিরে আসতে পারে এটা হলো আসল মসআলা মূল মসআলা হলো এটা কিন্তু যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে যিনি মহসার মানে যার উপর পাবন্দি যিনি যেতে পারবেন না তার ব্যাপারে হদুদ হ্যারামের মধ্যে কোরবানি করাতে হবে হেলাল হওয়ার জন্য জরুরি হলো ফেরত যদি মনে আসতেই হয় আর উমরা করা সম্ভব নয় হ্যারাম খুলে নিতে হয় হ্যারামের নিষেধাজ্ঞা থেকে বের হয়ে আসতে হয় তো হদুদ হ্যারাম বা হ্যারামের সীমানার যে সময় সিয়ার এলাকার মধ্যে যেখানে কোরবানি করানো হয় সেখানকার লোকজন এটা জানেন তো সেই এলাকায় হদুদ হ্যারামের মধ্যে কোরবানি করানোটা জরুরি হবে এমন কি এর গোস্ত গরিবদের মধ্যে বিতরণ করাও জরুরি হবে আর যাদের পক্ষে যোগাযোগ সম্ভব নয় কেউ মক্কা মুকার মায় জানে এমন মানুষ নেই কোনো কোনো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং হদুদ হ্যারামের মধ্যে করানোর কোনো সুযোগ ব্যবস্থা কারো এমন যদি হয় যে নেই টোটালি নেই তাহলে একটু খোঁজ নিলে পাওয়া যায় কিন্তু যদি খোঁজ নিয়েও দেখা যায় যে এমন কেউ নেই আর সেখানে করানোর মতো কোনো ব্যবস্থা যদি কারো জন্য না থাকে তাহলে ওলামায় গ্রাম মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে কোনো জায়গায় এই মজবুরির কারণে যে কোনো জায়গায় একটা একটা ছাগল অথবা একটা দুম্বা বেড়া বেড়ি যেটাকে আমরা বলি লন্ডনে সাধারণত তো বেড়ি বা দুম্বা অথবা একটা ছাগল অথবা বড় জন্তু গরুর মধ্যে যদি একটা অংশে কেউ যদি শরিক হয়ে যায় আর এই পরিমাণ যদি কোরবানি করে জবাই করে আর এর গোস্ত যদি গরিবদের মধ্যে বিতরণ করিয়ে দেয় তাহলে মসআলা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং কোরবানি হয়ে যাওয়ার পর মানুষ হালাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এর জন্য হালক বা কসর করানো জরুরি নয় হালক বা কসর সেটা জরুরি নয় করিয়ে নেওয়া উত্তম হবে এই হলো মসআলা তো বর্তমান সময়ে অনেকেই এইভাবে চলে এসেছেন কিন্তু তারা হ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন এয়ারপোর্ট থেকে তাদেরকে ফেরত আসতে হয়েছিল এই অবস্থা যদি কারো দেখা দেয় এবং তিনি যদি উমরা করতে পারেন না তো দেখতে হবে তিনি কি হ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন না হ্রাম শুরু করেননি তো হ্রাম শুরু করতে হয় এই তিন জিনিসের মাধ্যমে একটা হলো হ্রামের তো চাদর পরে পরেন আর এরপরে তালবি নিয়ত করতে হয় এবং তালবিয়া পাঠ করতে হয় নিয়ত এবং তালবিয়ার মাধ্যমে হ্রাম শুরু হয় নিয়ত এবং তালবিয়ার মাধ্যমে হ্রাম শুরু হয় তো এইভাবে যদি হ্রাম শুরু হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তালা তার জন্য জরুরি হবে তিনি কোরবানি করাবেন হদুদ হ্যারামের মধ্যে কোরবানি হয়ে যাওয়ার পরই কেবল তিনি তার হ্যারাম খুলতে পারেন এবং এমন কোনো একটা কাজ করলেন যার দ্বারা হ্যারাম ভেঙে যায় যেমন ধরেন সেলাই করা কাপড় পরে নিলেন এই ধরনের কোনো একটা কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি হ্যারাম ভেঙে ফেলতে পারেন আর যদি তিনি সেখানে কোরবানি করানোর আগে যদি হ্যারাম খুলে নেন তাহলে তার উপর আরেকটা দম আজব হয়ে যাবে তো ডাবল দম আজব হয়ে যাবে এটা করে নিতে হবে তো এই হলো মাসআলা আশা করি আপনারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে আল্লাহ তালা যেন আমাদের জন্য সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি করে দেন এবং আমরা এই মাসআলাটা অন্তত জানতে পারি আর এর উপর যাতে আমাদের পক্ষে আমল করা সম্ভব হয় মাসাল্লাহ অনেক দিন হয়ে গেছে অনেকে মাসআলা মাসাইল জেনে আমল করে নিয়েছেন অলরেডি কিন্তু যদি কেউ মাসআলা জেনে না থাকেন আর এর কারণে যদি সমস্যা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনারা এভাবে মাসআলার উপর আমল করবেন যে হ্যারাম যদি শুরু করে দেন অনেকেই হ্যারাম কিন্তু শুরু করেননি প্রপারলি শুধু একটা চাদর পরে চলে গিয়েছেন তারা চাদরটা খুলে নিয়ে তারা সেলাই করা কাপড় পরে নেবেন তাদের উপর কোনো আপত্তি নেই কোনো সমস্যা নেই তা তারা কোরবানি করাতে হবে না সেখানে জন্তু জবাই করে দাম তাদের উপর ওয়াজিব হবে না দাম ওয়াজিব হবে না আর যারা হ্যারাম শুরু করে নিয়েছেন তাদের জন্য দাম ওয়াজিব হবে হদুদ হ্যারামের মধ্যে আর এখন তো বর্তমানে মশাল্লাহ বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি বা অনেক পরিচিত জনের মাধ্যমে সেখানেও কোরবানি করানো যায় তো এমন সব লোকদের দায়িত্বেই কাজটা দেওয়া উচিত যাদের মধ্যে মানে তাকোয়া রয়েছে আল্লাহ বিথি রয়েছে এবং যারা হদুদ হ্যারামের মধ্যে প্রপারলি কোরবানি করিয়ে এর গোস্ত গরিবদের মধ্যে বন্টন করানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন এমন প্রতিনিধিযোগ্য যদি পাওয়া যায় তাদের দ্বারা করাবেন আর যদি এমনটা না হয় তাহলে যে কোনো জায়গায় এমন নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি কেউ পাচ্ছেন না টোটালি বা কেউ জানা নেই বা মুখে মুখার মধ্যে পরিচিত কেউ নেই তো আর এই দাম দেওয়ার ব্যবস্থাটা তারা করতে পারবেন না তাহলে কিন্তু জরুরি হলো যে তারা যেখানে আছেন সেখানে কোরবানি করিয়ে নেবেন এবং এর গোস্ত শুধু গরিব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন আর এই কোরবানির মাধ্যমে তারা হালাল হয়ে যাবেন হালক এবং কাসার জরুরি নয় করে নিলে বেশি উত্তম 
আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমলের জন্য তৌফিক দান করেন বর্তমান সময়ে এই করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মাসআলা মাসাইল দেখা দিয়েছে আমরা খুব বেশি ঘাবড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই বেশি চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই বরং বাস্তবতা হলো যে আমরা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করব রজু ইর আল্লাহ আমরা করব আল্লাহর দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করব আল্লাহ তালার কাছে আমরা প্রার্থনা করব আমরা সাহায্য কামনা করব এটা হলো আসল কাজ আর যতগুলো এহতিয়াতি তা দাবির মানে সতর্কতামূলক যত সব ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করতে হয় সেগুলো করা কিন্তু তবাক্কুলের পরিপন্থী নয় সেই কাজগুলো আমরা করে যাব সব সময় এগুলো তবাক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এগুলো করা উচিত হাদিসের মধ্যে এই ব্যাপারে আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে হবার তাই হবে তাই যা আল্লাহ তালা ইচ্ছা করেন কিন্তু সতর্কতামূলক আমরা অনেক কিছু করতে পারি তো আল্লাহ তালা সতর্কতামূলক যত কিছু করা উচিত সেগুলো আমরা যেন করি হাদিসের মধ্যে ইন্ডিকেশন এ ব্যাপারে পাওয়া যায় সুস্পষ্ট পাওয়া যায় যে ফাররামিনাল ফাররামিনাল তাউন কামা ফাররামিনাল আসাদ এটাও হাদিসের মধ্যে এসেছে যে তোমরা তাউন থেকে এমনভাবে দূরে সরে পড়ো যেভাবে কেউ বাঘ এবং সিংহ থেকে দূরে পালিয়ে যায় তো সিংহ থেকে সিংহ দেখলে যেভাবে পালিয়ে যায় কেউ এইভাবে তোমরা পালিয়ে যাও এই কথাগুলো হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে তো যাই হোক আমরা তবা ইস্তফার করব এবং যে সমস্ত দোয়া অতীতের প্রোগ্রামগুলোতে বলা হয়েছে সে সমস্ত দোয়ার এহতমাম আমরা করব সকাল বিকাল তিনবার যদি সুবাহানাল বিসমিল্লাহিম তিন তিনবার ফজর পরে আর মাগরিবের পরে পড়ে নেই আর নিজের উপর দম করে নেই ইনশাল্লাহ এর উপকার সব সময় আমরা অনুভব করব আল্লাহ তালা আমাদের উপর আমাদেরকে আমলের তৌফিক তারা যেন ধন্য করেন আল্লাহ আমিন সম্ভবত কল লাইনে রয়েছে কলার অপেক্ষায় আছেন সম্মানিত কলার এই মুহূর্তে লাইনে কে আছেন আচ্ছা এই কলটা হয়তো চলে গেছে কোনো কোনো সময় কলার আমাদের সম্মানিত কলার এমন আছেন যারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মানে চলে যান তো ওনাদেরকে বলবো আবারও চলে আসুন ইনশাআল্লাহ দেখি এর এরপরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আবে আবার একটু জোরে হইবা প্লিজ শুনলাম না শুরুর কথাটা শুনছি না হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জাস্ট নো সাধারণ প্রশ্ন আমি কিছু কনফিউশন আছি জি সো দেন আমরা যেন খোজা নামাজ পড়ি হুজুর খোজা নামাজ যেন মাগরিবের খোজা নামাজ অথবা আমরা যে কজা করা জরুরি আমি কইম ইনশাআল্লাহ এখন যারা ফিরে আইছেন তারার লাগি কিন্তু উমরার কজা করা জরুরি তো পরবর্তীতে যখন সুযোগ সুবিধা হইব তখন কজা করা জরুরি আর প্রথম মাসালার জবাব আমি দিলাম ইনশাআল্লাহ আপনার সামনে অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন জাযাকুমুল্লাহ খাইরান যে কজা নামাজ সম্পর্কে উলামায়ে کرام বলেছেন যদি পরিমাণে অনেক বেশি হয় কজা নামাজ পুরাতন কজা নামাজ অতীতের কজা নামাজ যখন থেকে বালিক হয় মানুষ বালিক হয় সাবালক হয় নামাজ ফর্জ হয়ে যায় সাথে সাথে আদায় করতে হয় তো সাবালক হওয়ার বয়স পনেরো বছর রাখা হয়েছে তো পনেরো বছর বয়স থেকে মিনিমাম তো দেখতে হবে এর আগেও যদি কেউ সাবালক হয়ে যায় নিশ্চিত রূপে তাহলে সেই সময়টা কাউন্ট করতে হবে তো সাবালক হওয়ার সাথে সাথে কি আমি প্রপারলি প্রত্যেক ওক্তের ফার্জ নামাজ আমি আদায় করেছি ওইদিনের ওয়াজিব নামাজ আদায় করেছি না করিনি দেখতে হবে এটা ভালো করে যদি আদায় না করে থাকেন তাহলে আপনার জিম্মায় এর কজাটা জরুরি কজা করা জরুরি কারণ প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ছুটে যাওয়া নামাজের কজা করার কথা জবানি হাদিসের মাধ্যমে বলেছেন মৌখিক হাদিসের মাধ্যমে বলেছেন এবং নিজে আমল করেও দেখিয়ে গেছেন তো আমল দ্বারাও প্রমাণিত আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের মৌখিক নির্দেশনার মাধ্যমেও 
এর প্রমাণ পাওয়া যায় মানে এটা জরুরি হওয়া সাব্যস্ত হয় কাজা করাটা জরুরি হওয়া সাব্যস্ত হয় নিজেও আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম কজা করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে অতি নামাজ যদি ছোটে যায় তাহলে কজা করতে হবে এখন অনেক আগের নামাজ আর রিসেন্টলি ছোটে যাওয়া নামাজ এই দোনোটার মধ্যে পার্থক্য সূচনাকারী কোনো দলিল নেই যে বেশি আগের হলে শুধু তবা করে নিলেই হবে এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় না বা কোনো হাদিস দলিল দ্বারা এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না ছুটে যাওয়া প্রত্যেকটি নামাজ সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হয়েছে একটা ঋণ আপনি নিয়েছেন তো পাঁচ বছর আগে নিলেন বলে আর ওইটা দিতে হবে না আর এই কালকে পরশু যদি নিয়ে থাকেন তাহলে দিতে হবে এমন কথা নয় তো কম সংখ্যক অনেক কম নামাজ যদি হয় পরিমাণে তাহলে সুন্নাত ইত্যাদি কজা করে নেওয়াটা বেশি উত্তম আল্লাহ ইবনে তাহমি রহমতুল্লাহ আলীর ফতোয়া এমনটাই কিন্তু যদি পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ফরজ আদায় করাটা জরুরি উইথিরও আদায় করতে হবে যেহেতু আজীব তখন আর সুন্নত বাদ দিয়ে দেবেন তো ইভেন ফজরের সুন্নত বাদ দিতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আর উমরার কজা যারা উমরা করতে পারেননি বিশেষ কোনো অজরের কারণে রোকে দেয়া হয়েছে বা ক্যান্সেল হয়ে গেছে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেছে ভিসা বাতিল করে দেয়া হয়েছে যেমন করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে ফিরে আসতে হয়েছে যদি আহরাম বেঁধে নেন তাহলে আমরা শুরু হয়ে গেছে আপনার এখন শুরু করার পর নফলও যদি হয় তবু এটা আজীব হয়ে যায় এটা পরবর্তীতে যখন সুযোগ মিলবে তখন এটা আদায় করা কাজা করে নেওয়া এটা জরুরি আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম লেখা হয় তাহলে অনেকে হয়তো এটার মানে বেজ্যতি করে ফেলতে পারে সম্ভাবনা আছে ভয় আছে তো এই জন্য অক্ষরের কিছু নাম্বার নির্ধারিত রয়েছে হা অক্ষরের চার দাল অক্ষরের আট তো এখন বারো যদি লেখা হয় তাহলে এটা হলো আট আর চার মিলে বারো তো বারো মানে হাদ এটা একটা সীমা তখন আরবি বইয়ের মধ্যে আপনি কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন একটা শব্দ শেষ এখানে বারো বারো লেখা মানে এই প্রসঙ্গ এখন শেষ এখানে তো এটা লেখা হয় তাকে সাধারণত যা দ্বারা হাত বোঝানো হয় তো এইভাবে আরবি ভাষায় একেবারে আদি কাল থেকে বিভিন্ন লেটারের অক্ষরের কিছু সাইন নাম্বার রয়েছে তো ওই নাম্বারটা লেখলে এটা ওই অক্ষর বোঝায় অথবা সব মিলিয়ে একটা টোটাল নাম্বার হয় হার মধ্যে চার দালের মধ্যে আট তো সব মিলে হলো বারো এইভাবে হয়ে যায় তো বিসমিল্লার মধ্যে যতগুলো অক্ষর আছে সবগুলো অক্ষরের নাম্বার যদি একত্রিত করা হয় তাহলে সাতশো ছিয়াশি হয় তো এই সাতশো ছিয়াশি নিজে রিয়েল বিসমিল্লাহ হয়ে যায় না তবে বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিমের আলামত বলা যায় এটাকে শুধু অর্থাৎ যদি আমি সাতশো ছিয়াশি লেখে এরপর যদি আমি কোনো কিছু লেখা শুরু করি তাহলে বোঝা গেল আমি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়েছি অথবা পাঠককে আমি এ মর্মে ইঙ্গিত দিচ্ছি এবং একটা সাইন দিচ্ছি যে তোমাকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্বারা শুরু করতে হবে এটা মূলত বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এই এই সংখ্যাগুলো কিন্তু বিসমিল্লাহ হবে না তবে বিসমিল্লাহর সাইন হবে এই কথাটা ওলামায় কারাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তো এটা এটাকে অনেক ওলামায় কারাম ঠিক বলেছেন আর এটার তাসিরও রয়েছে কারণ এটা অস্পষ্ট নয় বরং এটা সুস্পষ্ট তো অনেক সময় মূল অক্ষর এবং লেঠারের বেহরমতি হয়ে যায় বুঝে অনেকে শুধু সাইন ইউজ করেন অথবা তিনি বিসমিল্লাহ দিয়ে পড়ে যে শুরু করেছেন এটার একটা আলামত হিসাবে এটাকে লেখে দেওয়া হয় আর এটাকে বিভিন্ন চিঠিতে বা বিভিন্ন জায়গায় লেখার অবকাশ রয়েছে তো যাই হোক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম অনেক সময় লিখলে হয়তো যেখানে বুঝবেন আপনি নিশ্চিত রূপে যে এর বেহরমতি হয়ে যাবে অসম্মান হয়ে যাবে বা কেউ এটা পদদলিত করতে পারে তাহলে সেখানে আপনি বিসমিল্লাহ পড়লেন এবং লেখার মধ্যে আপনি সাতশো ছিয়াশি লেখা এরপরে শুরু করে দিলেন এটা জায়জ আছে না জায়জ নয় তো তবে প্রপার বিসমিল্লাহ দ্বারা হবে না তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে 
তাওয়িজের মধ্যে যদি যদি সঠিক হয় বাকি সব কিছু যদি সঠিক হয় তাহলে কোন শরিয়া বিরোধী কোন জিনিস যদি না হয় ইসলাম সম্মত পন্থায় যদি সব কিছু হয় তাহলে এই ধরনের সংখ্যা লিখতে কোনো আপত্তি নেই ইন প্রিন্সিপল এটা জায়েজ আছে ইনশাআল্লাহ আমরা একটা ছোট বিরোধীতে যেতে হচ্ছে বিরোধীর পর আবার দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালাম <laughs> আল্লাহর উপর আমাদেরকে পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হবে একজন মমিনের কাজ এটা নয় যে সে অবস্থা পরিস্থিতি দেখে সে ঘাবড়ে যাবে এটা হয় না আল্লাহর উপর তবাক্কুল আমাদের করতে হবে সাথে সাথে বিভিন্ন উপায় উপকরণ অবলম্বন করা এটা শরীয়তের দাবি অসুস্থ হলে চিকিৎসা করানো প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নাত চিকিৎসকদের কিছু দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শ মেনে চলা এটাও জরুরি কিন্তু বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে এবং তকদিরের বাইরে কোনো কিছু হবে না আর যদি আমি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি তবা ইস্তফার করি তাহলে আল্লাহ তারা যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন তাহলে যে ফ্যাসালেই হবে এর দ্বারা এর মধ্যে খায়ের এবং হেকমত নিহিত রয়েছে এটা হলো আসল মাসআলা দেখতে হবে যে আমি জীবনের ভালো অবস্থা হোক মন্দ অবস্থা হোক এর মধ্যে কি আল্লাহর হুকুম মেনে আমি জীবন পরিচালনা করছি না করছি না সেটা দেখতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে রাজি খুশি করে যদি জীবন অতিবাহিত করতে পারি তাহলে অবস্থা যেটাই হোক আমার জন্য এটা ফলদায়ক হবে এটা ক্ষতিকর হবে না উপকারই হবে আমি সব দোয়াও যদি পড়ি আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন কিন্তু যদি আল্লাহ তালার ফ্যাসালা হয়ে যায় যে শহীদি মৃত্যু আমার হবে অমুক মহামারীর কারণে আমি মারা যাব তাহলে অথবা আল্লাহ তালা গুনা মাফ করে দেবেন আমার দরজা বুলন্দ করবেন পরকালীন মর্যাদা অনেক বেশি বৃদ্ধি করবেন আর এর দ্বারা যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তবুও এর মধ্যেই কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে কোনো মঙ্গল নিহিত রয়েছে এত বেশি ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই বরং মনে করতে হবে যে আল্লাহ তালা যে ফ্যাসলা করবেন সেটা উত্তম হ্যাঁ দোয়াগুলোর মাধ্যমে সচরাচর ফায়দা হয় যেমন ঔষধের দ্বারা ফায়দা হয় এই সমস্ত দোয়ার ফায়দাও ঔষধের মতো আলহামদুলিল্লাহ নির্ধারিত দোয়াগুলোর দ্বারা ফায়দা হয় অনেকগুলো দোয়া আছে সকাল বিকাল যদি কেউ বিসমিল্লাহিম এটা যদি তিন তিনবার পড়েন আর প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে পড়ে যদি ফু দেন ইনশা আল্লাহ এর উপকার সাধিত হবে এর দ্বারা আল্লাহ তালা রক্ষা করবেন সাধারণত রক্ষা করবেন কিন্তু কারো ব্যাপারে কোনো একজনের ব্যাপারে বা কয়েকজনের ব্যাপারে যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে না এই সময় ওনার ব্যাপারে এই দোয়া প্রভাব সৃষ্টি করবে না ফায়দা দেবে না বরং আল্লাহ তারা যদি চেয়ে নেন যে শাহিদি মর্যাদা ওনাকে দেওয়া হবে শাহাদতের মৃত্যু ওনার নসিব হবে আর এইভাবে শাহাদতের মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ পরকালীন মর্যাদার অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হবে আর এইভাবে তাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো খায়ের কল্যাণ এবং মঙ্গল নিহিত রয়েছে এটা আল্লাহ তালা ভালো জানেন যদি এমনটা আল্লাহর ফ্যাসালার মধ্যে সর্বশেষ থেকে যায় তাহলে এর উপরও রাজি থাকা জরুরি কত সাহাবেক রাম বিভিন্ন মহামারীর মধ্যে তাদের ইন্তেকাল হয়েছে হজরত আবু আবেদুল জাররাহ রাহ তালা আনহু ওনার ইন্তেকাল হয়েছে সিরিয়া এলাকায় তিনি ছিলেন এবং সেখানে মহামারী মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল তার ইন্তেকালও হয়েছে সেই সেই মহামারীর মধ্যে তো এই ধরনের রোগ বালাই ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে তো এমনটা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু সাধারণত দোয়ার দ্বারা সবার উপকার হবে ইনশাআল্লাহ এই জন্য এগুলো পড়া উচিত এবং চিকিৎসা অবলম্বন করা প্রয়োজন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি হুজুর আসলে চিন্তা করলাম যে প্রশ্ন করতাম নি না করতাম না কারণ তবু করিলাই জি জি করব না এখন আমরা তো ছোটবেলা জানতাম যে দুর্দাবকা একটা রায়তে বিয়াজাল ইমাম 
প্রয়োজন রয়েছে প্রথম কথা যে সবগুলোতে না না লাগবে না এই কথাগুলো বললে মানুষদেরকে আমল থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেওয়া যাবে এটা অনেক সময় সাধারণ জনগণকে সরিয়ে নেওয়ার পর্যায়ে চলে যায় বিষয়গুলো এখন যদি আমি সব সময় জিকির আজকার করা এটা ফরজ নয় এটা আমার বলার তত বেশি দরকার নেই কারণ সবসময় মানুষ এমনিতেই জিকির আজকার করছে না এখন যদি দু চারজন করে নফল হিসাবে তাদেরকে এটা থেকে সরানো যে এই কাজগুলো নফল নফল বাদ দেও বাদ দেও নফল বাদ দেওয়ার জন্য হয় না নফল দ্বারা তো সওয়াব হয় তো একটা সওয়াবের কাজ আজার এবং পূর্ণ পাওয়া যায় এগুলো করতে দেওয়া উচিত করার প্রতি উৎসাহিত করা দরকার একজন আলিম যিনি বক্তব্য রাখবেন বয়ান করবেন তাদের কথাবার্তা শুনে জনগণ এটা যাতে না বুঝে যে সব জায়গায় খালি ছাড় 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 না আমলের প্রতি যেন উৎসাহিত হয় সেই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে আমি যদি নফল আবাদত গণি এটাও যে আপনারা করেন এটাও নফল এটাও করেন নফল এটা তো মুস্তাহাব মুস্তাহাব আমল করলে সওয়াব পাওয়া যায় সন্নতের উপর আমল করলে সওয়াব পাওয়া যায় এটার প্রতি উৎসাহিত করা উচিত সন্নত বিধায় করা উচিত মুস্তাহাব এজন্য করা উচিত এই ধরনের উৎসাহ ব্যঞ্জক কথাবার্তা বলা সেটা হলো একজন আলিমের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা দিক সাধারণ মানুষদেরকে আমলের লাইনে আনা আমলের পথে পরিচালিত করা আমলের জন্য উৎসাহিত করা এটা হবে উত্তম পন্থা হ্যাঁ কোনো কোনো সময় জর প্রয়োজনে এটা বলবো যে ভাই এই যে কাজটা করছেন আমরা উৎসাহিত করি এনকারেজমেন্ট আমাদের পক্ষ থেকে রয়েছে করলে সওয়াব হয় তবে জেনে রাখা উচিত যদি আরেকজন না করেন তাহলে আপনি তাকে দোষারোপ করবেন না কারণ এটা ফরজ নয় ও আজীব নয় জরুরি নয় আবশ্যকীয় নয় আর আবশ্যকীয় যেটা আল্লাহ যে জিনিসকে আবশ্যকীয় করেননি সেটাকে আমি আর আপনি খেয়ে আছি যে আমি কোনো বিধান নিজে তৈরি করব কোনো আইন কানুন নিজে তৈরি করব কোনটা নিজে একটা আমলকে আবশ্যকীয় বা জরুরি বানিয়ে ফেলব অপরিহার্য বানিয়ে ফেলব এটা তো আমাদের এখতিয়ার নেই তো আল্লাহ তালা যেটাকে অপশনাল রেখেছেন সেটাকে অপশনাল থাকতে দিন কিন্তু সাধারণ মানুষকে এই বলে এই মর্মে ওয়াজ করা যে এটা অপশনাল নাও করতে পারেন এটা ঠিক এই এই বাসায় আর এই স্টাইলে কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত বলে আমি মনে করি এটা আমার পরামর্শ এবং আমাদের সাথে রাম যেভাবে আমাদেরকে বলেছেন সেভাবে আমি বলছি এই কথাটা কারণ মুস্তাহাব হওয়ার অর্থ এই নয় ছেড়ে দেওয়া এটা ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব তো মুস্তাহাব এসেছেই জন্য ছেড়ে দেওয়ার জন্য এটা আপনি করছেন এখন আর বাদ দেন এটা মুস্তাহাব আর এটা বাদ দেন মুস্তাহাব তো এই যে বাদ দেওয়ার কারণ বানানো আপনি মুস্তাহাব হওয়াটাকে এই চিন্তাটা ঠিক নয় করার মাধ্যম করার রিজন বানাতে হবে আপনাকে মুস্তাহাব এটা আমি করব এই জন্য যেহেতু এটা মুস্তাহাব আমি এর দ্বারা পণ্য অর্জন করবো সওয়াব অর্জন করব তো প্রথম মাসআ হলো তকবীর তাহরিমার মধ্যে যখন মানুষ নামাজের মধ্যে এন্টার হয় প্রথম আল্লাহ আকবর বলে এই আল্লাহ আকবর বলাটা জরুরি এটা হলো ওয়াজিব এটা এটা করতেই হবে জরুরি 
নামাজের মধ্যে আল্লাহ আকবার বলে নামাজের মধ্যে এন্টার হওয়া এটা হলো আবশ্যকীয় এবং জরুরি আর এরপরে যে সমস্ত আল্লাহ রুকুতে আল্লাহ আকবার বলা সেজদার মধ্যে যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবার বলা সেজদা থেকে ওঠার সময় আল্লাহ আকবার বলা এই সব জায়গায় আল্লাহ আকবার বলা হলো সুন্নাত সব জায়গায় আল্লাহ আকবার বলা সুন্নাত আর এ ছাড়া আরও কিছু আমল রয়েছে যেগুলো মুস্তাহাব পর্যায়ের যেমন শেষ বৈঠকে বসে আর তাহিয়াত পড়া হলো ওয়াজিব আবশ্যকীয় আল্লাহ সাল্লি আলা আল্লাহ বারিক আলা পড়া হলো সুন্নাত এ মোয়াদা আল্লাহ এমনি জলামত নাফসি এটা পড়া হলো মুস্তাহাব তো এগুলো কি বাদ দেওয়ার জন্য আমি বলবো আমি উৎসাহিত করব যে এটা সুন্নাত পড়া উচিত আমি যদি বলি না শুধু আর তাহিয়াত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিলে হবে এখন সারা দুনিয়ার মানুষ এমনিই নামাজের মধ্যে গাফিলতি এমনিতেই অলসতা এমনিতেই আল্লাহ মুখী হওয়া থেকে আমরা দূরে এমনিতেই দোয়া করতে পারি না এমনিই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারি না এমনিতেই দরুদ শরীফ পড়তে পারি না নামাজের দরুদ শরীফটাও যদি আমি বাদ দেওয়াই দেই যে এটা জরুরি নয় তাহলে এই নামাজটা এত ড্রাই এত শুষ্ক আর এত বেশি একটা খুবই মনে হবে যে একটা ল আর আইনের রশি দিয়ে পেছানো একটা আমল যে আমি শুধু ল লর মধ্যে যেটা জরুরি এটাই আমি করলাম আমার আমার আল্লাহর সাথে কি সম্পর্কটা সম্পর্কটা এই আইনের সম্পর্ক না কিছু মহাব্বতেরও দাবি আছে কিছু আইনের দাবি আর কিছু হলো মহাব্বতের দাবি তো মহাব্বতের দাবি হলো সুন্নত মুস্তাহাবগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করা এর দ্বারা মহাব্বতের দাবি আল্লাহর সাথে যেটা আমাদের রয়েছে সেটা পূরণ হয় আর একটা হলো আইনের দাবি সেটা ফার্জ ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যমে পূরণ হয় তো মহাব্বতের দাবিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে দেওয়া ঠিক নয় তো এই জন্য এটা বলা যে পড়তে হবে না পড়তে হবে না এটা না বলবেন যে আপনারা অবশ্যই পড়বেন যেহেতু এটা সন্ন্যাত হ্যাঁ হঠাৎ ছোটে গেলে নামাজ হয়ে যাবে কেউ যদি যাতে কেউ ওটার সময় আল্লাহ আকবর বলতে পারে না একান্ত তাহলে এই সন্ন্যাত ছেড়ে দেওয়া তো ঠিক নয় নামাজের মধ্যে রোহ থাকবে কই একেবারেই মানে দেখা যাবে যে একটা লোলা ল্যাংড়া একটা জন্তু এটার এই একটা অঙ্গ নাই ওই আর একটা অঙ্গ নাই আর এক অংশের মধ্যে অথবা আহত এখানে একটা অংশ নাই এখানে একটা অংশ নাই এখানে একটা শুধু জানটা আছে খালি তো অঙ্গ অনেকগুলো কাটা তো আমাদের নামাজগুলো এমনই হয়ে যাবে মানে জানটা খালি আছে শুধু কোনো মতে জীবিত আছে এই দিকটা আপনি লক্ষ্য রাখবেন তো এছাড়া আল্লাহ আকবর শব্দের মধ্যে সব জায়গায় আল্লাহ আকবর এর মধ্যে মানে এক আলিফ লম্বা হয় কিন্তু শুধু আল্লাহ শব্দের মধ্যে ওলামা একরাম ফোকাহায় কারাম একটু লম্বা করার পারমিশন দিয়েছেন এটা হলো আল্লাহর তাজিমের জন্য এটা এটার স্পেস কিছুটা আছে সুযোগ কিছুটা আছে টু মাছ কোনো কিছু হওয়া ঠিক নয় অনেক টু মাছ হয়ে গেলে এটা হয়তো ইমাম সাহেব কাউকে ইমাম সাহেবকে কেউ বড় কেউ পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু যদি অন্তত জায়জ হয় বা উচ্চারণ ঠিক হয় তাহলে এটা ঠিক আছে তো একজন বড় আলেম যদি শোনেন তাহলে এটা বুঝতে পারবেন যে এটা কত দূর লম্বা অনেক নিয়ে যাচ্ছেন তো মোটামুটি একটু বেশি লম্বা করা এটা ঠিক আছে একটু বেশি লম্বা করাও ঠিক আছে আল্লাহ শব্দের মধ্যে এই জিনিসটা আছে আজানের মধ্যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অনেক লম্বা করে আমরা বলি এর কারণ কি এটা আল্লাহর নামের তাজিমের জন্য এখানে একটু স্পেস এবং সুযোগ আছে তো এই জন্য এগুলোকে ছাড় দেওয়া উচিত বড় বড় মশালা নিয়ে এসব মাথা খোলানো যাচ্ছে না এবং ফরজ ওয়াজিব থেকে মানুষ দূরে অনেক হারামের মধ্যে লিপ্ত না জাইজের মধ্যে লিপ্ত গুনাহের মধ্যে লিপ্ত আল্লাহর হক এবং বান্দাদের হক সংক্রান্ত অনেক অবহেলা এবং গাফিলতি জীবনে পাওয়া যায় সেগুলোর সংশোধন এবং সুধরানোর দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন আর অনেক ছোটোখাটো যেগুলো সেগুলোর দিকে এত বেশি মনোনিবেশ করার দরকার নেই তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম এটা একটা বড় জটিল আমরা এই মসালাটাকে নিজেরা অনেকটা বানিয়ে ফেলেছি এই যে ফজরের আজান হয়ে গেলে পানি পান করলে কি আমার রোজা হয়ে যাবে কি হবে না আগেই বন্ধ করে দেবেন এটাই হবে সঠিক কথা এখন রোজা ভেঙ্গে গিয়েছে না ভেঙ্গে নেই ভাঙ্গে নেই এই কথাটা শিওর হয়ে বলতে হলে ক্যালেন্ডারটা দেখতে হবে ওই দিন আপনার স্থানীয় যে ক্যালেন্ডার টিভির অনেক মানুষের যেমন ক্রয়ডন আর লন্ডনের মধ্যে তিন মিনিটের পার্থক্য হয়ে যায় কিন্তু টিভিতে লন্ডনের সমান টাইমে আজান দেওয়া হয় তো আপনারা প্রত্যেকেই যার যার এলাকার সহুরের টাইম ইফতারের টাইম 
সাহরির টাইম ইফতারের টাইম আপনারা দেখবেন সেটা ফলো করবেন আপনারা তো অনেক সময় সতর্কতামূলক এক মিনিট বা দুই মিনিটের সময় দেওয়া হয় তো আসল মাসআলা হলো যে ফজর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরই ফজরের আজানটা দেওয়া হবে ফজরের আজান ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার আগে যেন না দেওয়া হয় এই এটা হলো আসল মাসআলা ফজরের ওয়াক্ত এখনও আরম্ভ হয়নি আপনারা ইজিলি বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে ইন্না সালাহ কানাত আলাল মিনিনা কিতাব আম্মা ও কৌতা প্রত্যেক নামাজের নির্ধারিত একটা সময় আছে বিগিন টাইম ফিনিশ টাইম আরম্ভ শেষ ক্লিয়ার কথা এখন জোহরের ওয়াক্ত রয়ে গেছে আসরের ওয়াক্ত এখনও শুরু হয়নি তো এখন তো আমি জোহরের নামাজ পড়ার আমার পারমিশন রয়েছে আমি যদি জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে আসরের আজান দিয়ে দেই সেটা ঠিক হবে না ঠিক ফজরের ওয়াক্ত এখনও শুরু হয়নি ফজরের আজান দেওয়াটা ঠিক হবে না ফজরের আজান দেওয়াটা ঠিক হবে না দিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে দেওয়া হয় কারণ অনেক সময় কি করেন এই আজানটাকেই আমরা বানিয়ে ফেলেছি আমাদের সাহারির সময় শেষ হওয়ার প্রমাণ এটা ঠিক নয় অলরেডি এর আগে কয়েক সেকেন্ড আগে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উচিত আর এরপরে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরই কেবল আজান দেওয়াটা উচিত তো আজানের মানে ঠিক ওয়াক্ত শুরু হতেই আজান দিলেন তখন তো উচিত হলো আজান খালি আ বলতেই আপনার মানে সাহারিটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত এর আগেই এমনটাই উচিত কারণ ওয়াক্তের সাথে এটার সম্পর্ক প্রত্যেক এলাকার যার যার নিজস্ব যে ওয়াক্ত রয়েছে সেই ওয়াক্ত এবং সময়টা ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ভালো করে জেনে নিতে হবে এখন হয় কি যারাই ক্যালেন্ডার নির্মাণ করেন তৈরি করেন তারা করেন কি তারা জনগণকে একেবারে বর্ডার লাইনে নিয়ে যেতে চান না কারণ বর্ডার লাইনে গেলে বর্ডার ক্রস করার সীমানার মধ্যে একেবারে বেশি লাস্ট সীমানায় চলে গেলে সীমানা লঙ্ঘন করার চান্স রয়েছে এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর জন্যে এবং বর্ডারের সীমানা পাড়ি দেওয়ার অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্যে সতর্কতামূলক এক দুই মিনিট আগে টাইমটা শেষ হয়ে গিয়েছে বলে লেখা হয় এখন আপনার ওই দিনের রোজা কি ভেঙে গিয়েছে যেদিন আপনি পানি পান করে নিয়েছিলেন সেটা ডিসাইড করতে হলে ওই দিনকার স্থানীয় টাইম স্থানীয় ক্যালেন্ডারের মধ্যে দেখতে হবে যে ওই তারিখে কি কোন টাইমে শেষ হয় এবং জিজ্ঞাসা করতে হবে কর্তৃপক্ষকে যে আপনারা কি ওই দিন ওই যে ক্যালেন্ডার বানিয়েছেন কত মিনিট সতর্কতার কত মিনিট আপনারা রেখেছেন হাতে তো হাতে কত কেউ বলবেন দেড় এক মিনিট দেড় মিনিট আমরা রেখেছি কেউ বলবেন দুই মিনিট বাংলাদেশে কোথাও কোথাও পাঁচ মিনিট রাখা হয় যখন পাঁচ মিনিট আগে আজান দেওয়া হচ্ছে আজানটা আসলে সঠিক হচ্ছে না ফজরের ওয়াক্ত আসেনি আর ফজরের আজান দেওয়া হচ্ছে এই একটা ভুল ব্যাপকভাবে কিন্তু আছে তো আমাদের উস্তাদগঞ্জ জামিয়া দারুলম করাচিতে ওনারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আরও পনেরো মিনিট পরে বা দশ বারো মিনিট পরে গিয়ে আজান দেন যাতে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকে আর দশ মিনিট আগে অলরেডি সাহারির ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে আর দশ মিনিট পরে আজান দেওয়া হচ্ছে তখন আজানটা হানড্রেড পারসেন্ট যখন আমি শিয়র হয়ে গেলাম যে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এরপরেই কেবল আমি আজানটা দিচ্ছি এবং ফজরের ওয়াক্তের ভেতরেই ফজরের আজানটা দেওয়া হচ্ছে বলে নিশ্চিত হতে আমি পারছি আর সাহারির টাইমের ব্যাপারেও জনগণের এই সন্দেহ আর থাকে না কারণ জানে যে অনেক আগে টাইম শেষ হয়ে যায় আর এর অনেক পরে আজানটা দেওয়া হয় তো মহাক্কিক ওলামায় কারাম যারা আছেন তারা কিন্তু আজানটা এই নিয়মেই দিয়ে থাকেন আর একটা ঘোষণার মাধ্যমে মহল্লার মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয় পাঁচ মিনিট রয়ে গেছে সাহারির আর এখন দুই মিনিট রয়েছে এখন আর এক মিনিট রয়েছে এখন সাহারির সময় শেষ এভাবে বলে দেয়া হয় মাইকের মধ্যে আর আজান সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয় না আজান আর একটু পরে দেয়া হয় যাতে অনেক মানুষ আছে যারা মনে করে যে আজান শোনার পর আমি সাহারি বাঙবো আর জনমের মতো যা পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খেতেই থাকব সাহারির শেষ টাইম পর্যন্ত খাওয়াটা উত্তম কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে আমি সীমা লঙ্ঘনের চান্স যেখানে সৃষ্টি হয়ে যায় সেখানে পর্যন্ত আমি পৌঁছে যাব এটা উদ্দেশ্য নয় অনেক আগে খাওয়াটা শেষ করে নেওয়া এক ঘন্টা আগে শেষ করে নেওয়া এই কথাটা থেকে বারণ করা হয়েছে দু চার মিনিট আগে সতর্কতামূলক যে শেষ করা হয় এটা শেষ টাইমে খাওয়ার সন্ন্যাতের উপর আমল এর দ্বারা হচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই আশা করি আমার এই আলোচনার মাধ্যমে আপনারা বিষয়টা ভালো করে অনুধাবন করতে পেরেছেন জি জি এরপরের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আপনারা ভালো আছেন জি জি আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন হইল যে 
অনেক বাংলাদেশ অনেক মসজিদ মসজিদের সামনে পুকুর আছে পুকুর আমরা অজু করতে হয় এখন এই ব্যাপারে যে কুড়ি করা নাক সাফ করা পুকুরের মধ্যে এইটারটা ক্লিয়ার করে দেন কি আমাদের এখান থেকে যদি কেউ যায় সাধারণত গ্রামের লোকজন যারা তাকে তারা এই পানিটা এইভাবে সরিয়ে দে তো বড় পরিমাণ বেশি পরিমানে পানির মধ্যে এটা পড়ার কারণে পানিটা না পাক হয় না বরং বাজারের পুকুর যেগুলো হয় ওই বাজারের পুকুরে মানুষ চায়ের দোকানওয়ালারা তাদের কেটাল পরিষ্কার করছে পুরো ওইটার অবস্থা খারাপ হয়তো বজু জায়জ হয়ে যাবে কিন্তু এই পানি কেউ ব্যবহারই করতে পারবে না কিন্তু অনেক সময় রং লাল হয়ে যায় ময়লা হয়ে যায় এই সমস্ত কাদাযুক্ত পানি দিয়েও মানুষ অজু করে নে তো বজু তো হয়ে যাবে কোনো মতে যেহেতু পানির মধ্যে তিনটা কোয়ালিটি আছে এটা যদি নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পানি কোনো মতে পাক আছে বলে ধরে নেওয়া হবে আর বেশি পানির মধ্যে সামান্য না জাসুদ পড়লে বেশি পানি না পাক হয় না বেশি পানির একটা পরিমাণ আছে সেটা আমাদের জানতে হবে এটার একটা পরিমাণ ওলামায় কারাম নির্ধারণ করেছেন কুল্লাথাইন দ্বারা অথবা চতুর্দিকে দশ গজ দশ গজ দশ গজ ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলহী যে ফতোয়া দিয়েছেন এর উপরে আমল করা হয়ে থাকে যখন হাউস বানানো হয় তখন এর মধ্যে এটার লক্ষ্য রাখা হয় যে চতুর্দিকে যাতে দশ গজ দশ গজ দশ গজ যাতে হয় চতুর্দিকে আর এর ভিতরে একটা যদি হয় আর উঁচাই যেটা এটা কমপক্ষে আধা হাত হতে হবে গভীরতা কমপক্ষে আধা হাত হতে হবে আর চতুর্দিকে দশ গজ দশ গজ যদি হয় আর এর ভিতরে এটা ভরে যদি পড়তি করে যদি পানি রাখা হয় তাহলে এই যে কোপটা হবে এই হাউসটা হবে বেশি পানি মা এ কাফির বেশি পানিকে বলা হয় আর মা এ কালিল কম পানিকে বলা হয় তো কম পানির মধ্যে যদি এক ফুটা প্রস্রাব পড়ে যায় সামান্য ছোট্ট ছিটা পড়ে যায় তবু ওই পানিটা না পাক হয়ে যাবে আর যদি বেশি পানির মধ্যে পড়ে তাহলে পানিটা না পাক হবে না যেহেতু মা এ কাফির এই জন্য তো বাজারের পুকুরে বাড়ির পুকুরে মসজিদের পুকুরে পানি তো না পাক হবে না যথেষ্ট পরিমাণ পানি থাকে কিন্তু যদি কেউ মনে করেন আরও বেশি গ্রামের মানুষ তত বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন না তো বা আমি এটা বললে অনেকের হয়তো ইনসাল্ট না হয়ে যায় আমার ভয় লাগে এবং এরপরে মানুষ একটা কথা বলে এরপরে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে যায় কিন্তু আপনারা অনেক সময় বিদেশ থেকে যাবেন আপনাদের ছোট বাচ্চাদেরকে আপনি হয়তো ওই পুকুরে গিয়ে অজু করে নেবেন কিন্তু আপনাদের ছোট বাচ্চাদেরকে যদি বলেন যাও তুমি এখানে অজু করো বলবে না আমরা যাব না এই পানিটা ক্লিন না তত বেশি পরিষ্কার না তো সব এলাকার মানুষ এক একটাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তো না পাক হয়ে গেছে এমনটা না কিন্তু কারো রুচি যদি সেখানে গিয়ে অজু করতে মানা করে অথবা আপনি যদি ইতস্ততা বোধ করেন বা আনওয়েল ফিল করেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার এটা হতে পারে তো আপনি আরও বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি আপনি ব্যবহার করতে চান তো সেটা আপনার জন্য জায়জ আছে না জায়জ নয় এটা কিন্তু খুব বেশি মানে সেন্সিটিভ হওয়া ভালো নয় কারণ এমন মানুষদের চলাফেরা জীবন পরিচালনা কঠিন হয়ে যায় যদি খুব বেশি নোংরা না হয় মোটামুটি পরিষ্কার হয় তাহলে এটাকে বরদাস্ত করে নেওয়া ঠিক আছে সহ্য করে নেওয়া ঠিক আছে কিন্তু কোথাও আছে এমন যে খুবই নোংরা খুবই অপরিষ্কার সেটা সহন সহ্যের বাইরে তো এটা অনেকের বমি চলে আসবে তো তারা যদি বিরত থাকে তাহলে ঠিক আছে কোথাও কোথাও তো খুবই মানে খারাপ অবস্থা এটা আমি স্বীকার করি আপনার তো ইনশাআল্লাহ আলাইকুম <laughs> 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 তোমরা 
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شمانی تو درشک سرطہ شنکیب تو بیروتیر پور اپنا در پریو انوشتان مومینر جبون پروگرام امی محمد عبد المنتقم اپنا در کے عبارہ دونوں بعد امی مبارک مات گئے اپن کٹ چھی اشا کری اپنا را شبائی بھالو آچین ابن نتن نتن کال نیا بارو اپنا را حاجر ہو بین تو اشا کری لائنے کولا رو پک خیر ہوئے چین شمانی تو کولا رئی مہر تک کے لائنے آچین السلام علیکم والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب حضور جی وہی ابار سلاتون آرہا کا پروسنو مائن اور بننا جی ابار شویتان نے آیا تو غالی بینگا دے تو زارو دے تو اے تو شیور ہی بار جا کر رہی امرتو زانی با انجی آمان تے پروشا بولتے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلن نور اور سیشتی با دورین امرتو شنچے دے موسیٰ علیہ وسلم فار دلیا انگرہ ہوئے گے تے انہی نور اور کسو اٹھا چاہیا انہا سلو جار فلے اللہ چاہی خاتی رے اللہ باگو اللہ مینی انہا کے پوران نائی तो ये जो नबी करीम सल्लम सल्लम इल्लाह सल्लम जो नुरेश सिस्टी बा माती सिस्टी की ना जो दिया था जो उनुग्रो करे आमा के एक तो बोले हैं तेरे को भी खुशी हो मार बालो हो बे जो दी अरे तू रेफरेंस दिया जो दी बोले हैं तारो बल हो बे बुत्तो और जिंदगी भी आवर्ता जी 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 ठीक है सर जज़ाक़ मुल्ला� جا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتیر تھوئیری نا نورر تھوئیری یہ ایک تھا مسئلہ نہیں ہے اما در شماجر مدد بڑو لڑائی جگڑا بعد بشنگ بعد گروہ رہے چھے نور ابن بشر تو نور ابن بشر نہیں ہے جو تشتو آلو چنا رہے چھے حضرت مران عبد الماجد در یعوادی رحمت اللہ علیہ ریکٹر کتاب رہے چھے بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن شریف ایر شو سپشتو آیات ہو لو جے شو سپشتو آیات ہو لو جے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد جہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شبائی کے جانی دین شبائی کے جانی دین کی جانی دین نجر شمپور کے بولون شبائی کے جے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن مانوش منی تما در موتو اکنے مثلکم قرآن شریف میں دے تما در موتو ایک جن مانوش ایر اور تو آماد مرجدار دیکھتے کہ آماد در موتو نوائے برون مانوشیر اوروشے مانوش ہی شبے جن مگرہن کری ایک پرسن ہی شبے امیو ایک جن مانوش اور مانوش شم پر کے اوشن کو آیاتے بلا ہوئے چھے جب مانوش کے اللہ تعالیٰ بولا چن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ مَتِي دیو اللہ تعالیٰ مانوش کے تویری کو رچن ایک اتا اشنگ کو جا گار مدد بولا ہوئے چھے تو مانوش کے ہوئی ابار اشرف المخلوقات بولا ہوئے اٹھا امرا جانی جب مانوش جرا مانوب جاتی ہو لو شرب سرشت ہو جاتی مانوب جاتی کے اشرف المخلوقات بولا ہوئے چھے تو اللہ تعالیٰ کو تو جا گئے قرآن شریف پر مدد بولا چن جے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا من انفسکم اللہ تعالیٰ مومن دیر اوپر رحم کرے چھن دویا کرے چھن جب تما دیر مدد ہوتے تما دیر جنو ایک جن رسول پاٹیے چھن ای جنو پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانوشیر او روشے جنو گرہن کری ایک جن مانوش ہوار کترے کنو دیدھا ایب ام کنو آپو تیر کنو کارون نئی ای حلو ایک دور نیر دلیل گلور اور تھو ار ایک دور نیر کچھو دلیل روے چھے لقد جا آکم نورم و کتابم مبین ایکھانے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بلا ہوئے چھے کچھو برنونا آچھے سنت گتا شترے دور بولو تھا تکلے ہوئی گلو او گرہن یو نو گرہن جب کو اولو ما خلق اللہ نوری شرب پرتم اللہ نبی بول چھن امار نور کے اللہ تعالی سرشتی کو رچھن تو ایکھانے قرآن شریف فرمد دے لی اخرجکم من الظلمات الى النور کو تو چکے بلا ہوئے چھے جے نبی ایشے چھن تمہا در کے اندو کارتے کے نور دیکھے آلور دیشاری پروگرام اچھے اپنا دیرے کھانے قرآن شریف کے کتو جگہ نور بولا ہوئے چھے تو نور شبدو تھی فرشتہ در کے جے آلو دھرہ تویری کرا ہوئے چھے نور دھرہ سرشتی کرا ہوئے چھے شی اڑتے بے بہری تو ہوئے نی قرآن شریف کے نور بولا ہوئے چھے اسلام کے نور بولا ہوئے چھے علم کے نور بولا ہوئے چھے 
কত আয়াত এবং হাদিস এবং দলিলের মধ্যে আপনারা দেখবেন আলমকে নূর বলা হচ্ছে কোরআনকে নূর বলা হচ্ছে হেদায়েতকে নূর বলা হচ্ছে তো হেদায়েতের আলো বোঝানোর উদ্দেশ্য যেখানে যেখানে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নূর শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে এই অর্থে যদি বলা হয় যে নবীজি নবীজির নূর আল্লাহর নবীর নূর বা তিনি হেদায়তের নূর নূর নবী আমরা বলি তো হেদায়তের আলো অর্থে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নূর বলা যাবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই হেদায়তের আলো তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নূর বলা যাবে হেদায়তের আলো হওয়ার অর্থে আর অরিজিনালি তিনি মানব জাতির মধ্য হতে এসেছেন কোরআন শরীফ মধ্যে হজরত ইব্রাহিম আলহি ইসলামের দোয়ার ও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে রব্বানা ওয়াফিম রসুল মিনহুম ইতলু আলহিম আয়াতি মহমুল কিতাব আল হকমত ওয়াকিম ইন্না কা আংতাল আজিজ উল হাকিম কত জায়গায় আল্লাহ তালা বলেছেন তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী মানব জাতির মধ্য হতে একজনকে পাঠানো হয়েছে এর পেছনে মূল কারণ কি এটা কেন বারবার উল্লেখ করা হচ্ছে এটা এই জন্য যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনুসরণ করা যাতে কঠিন না হয় মুশকিল না হয় একজন ফেরিস্তাদেরকে একজন ফেরিস্তাকে যদি আমাদের জন্য ফট পাঠানো হয় তাহলে ফেরিস্তার বৈশিষ্ট্য ন্যাচারাল অবস্থা আমাদের চেয়ে ভিন্ন কারণ তারা নূরের তৈরি তারা কোনো গুনাহের কাজ করতেই পারে না ইম্পসিবল এখন আমরা বলে ফেলতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ করতে নিষেধ করেছেন আর আইডিয়াল হলেন ফেরিস্তা ওনারা তো করতেই পারেন না আমরা তো গুনাহ করতে পারি না কেউ করতে পারে দুনোটার শক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে তো আমাদের জন্য তিনি আইডিয়াল হবেন কিভাবে তো প্রশ্ন আসতে পারে তো মানুষ মানুষকেই ফলো করতে পারে অন্য কোনো জাতিকে রোল মডেল বানাতে পারে না এখন একজন জিনকে যদি আমি রোল মডেল বানাই আমি মাটির তৈরি জিন আগুনের তৈরি তো আমি জিনকে ফলো করা আমার জন্য মুশকিল কঠিন তার ন্যাচারাল ডিফারেন্স রয়েছে সৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে তো সৃষ্টিগত পার্থক্য হলে উনি আদর্শ এবং অনুসরণীয় পরিপূর্ণ হতে পারেন না কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি মোহাম্মদুন বশারুন লাইসাকাল বশারি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বশার বশার মানব জাতির মধ্যে হতে আল্লাহ তালা তাকে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য কোরআন কোরআন শরীফের দলিল দ্বারা এটা প্রমাণিত কিন্তু আমার বড় ভাইয়ের মতো না আর অমুকের মতো না আমার উস্তাদের মতো না কোনো পীর কুতুবের মতো না গৌস আবদালের মতো না কোনো সাহাবির মতো না সারা দুনিয়ার মানুষ যদি একত্রিত করা হয় প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাদম মুবারকের দুলি কোনার সমান হতে পারে না ইম্পসিবল তো কবি আরবি কবি বলছেন মোহাম্মদুন বাসারুন লাইসাকাল বাসারি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যদিও বা মানুষ মানব জাতির মধ্য হতে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো তিনি মানুষ নন হাজারি বরং তিনি হলেন দুনিয়া আখরাত সব কিছু থেকে মূল্যবান দামি ডায়মন্ড আর বাকি সব মানুষ হলো সাধারণ পাথর ওই বিশ বিলিয়ন পাউন্ডেরও যদি কোনো একটা ডায়মন্ড হয় আর সাধারণ একটা পাথর হয় তো কেউ বলতে পারে সেটাও একটা পাথর এটাও একটা পাথর যেটা এক ফ্যানি দিয়েও কেউ কিনবে না এরকম একটা পাথর আর বিশ মিলিয়ন পাউন্ডেরও একটা পাথর হতে পারে তো দোনকটা কি সমান পাথর পাথর হলো ওইটা পাথর হলো বলে এটা কি সাধারণ পাথরের সমান তো কবি বলছেন যে যেভাবে এই দুটোর মধ্যে কোনো তুলনা হতে পারে না দোনোটা সমান হতে পারে না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম মানুষ হলেও সারা দুনিয়ার মানুষের সমান নন তিনি সবার উর্ধ্বে তার মর্যাদা তার কিমত তার সম্মান এত বেশি তার প্রতি ভালোবাসা সবার চেয়ে বেশি হওয়া জরুরি আমাদের জন্য তো এই কথাগুলো আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে আর নূর যেখানে বলা হয়েছে মহাক্কিক ওলামায় গ্রামের আমি যতটুকু স্টাডি করেছি যতটুকু বুঝেছি হজরত ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী থেকে নিয়ে আকায়দের কিতাবগুলো দেখেন সব জায়গায় বলবেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নূর নিঃসন্দেহে তাকে নূর বলা যায় কিন্তু এর অর্থ ভালো করে বুঝতে হবে এটা হলো হেদায়তের আলো অর্থে নূর তাকে বলা হয়েছে কিন্তু যেখানে বাসার বলা হয়েছে মানুষ বলা হয়েছে এটা এর অর্থ হলো তিনি মানুষের ঔরসে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষদের মতো তাকে গণনা করলে চলবে না বরং সকল মানুষ একত্রিত হয়েও তার ধুল পায়ের ধুলি কোনার সমান হতে পারবে না এবং তার মর্যাদার কাছেও যেতে পারবে না আল্লাহ তালা তুলনাহীন বেশি মর্যাদা দিয়ে তার প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বানিয়েছেন জাকুমুল্লাহ খেয়রান সকল নবীগণ মানব জাতির মধ্যে হতে এসেছেন আমি অনেক লম্বা বলে ফেললাম এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালামু আলাইকুম 
अच्छा कॉलटा ड्रप हो गए सरि अची अपनर कलटा अनेक अपेक्षार कारण ड्रप हो गए को प्रश्न एम था जगह उत्तर भेरि शर्टलि जो दी भूल बुझाबुझ अवकाश थे जाए अल्लाह नबी सल्लाह आलिवसल्लम मान मर्जदा एगुल दिएित नए प्रिय नबी सल्लाह आलिवसल्लम क्यों बोलें नूर ना बोलने मन है ताकि साधारण मानुषे कातारे नहीं आसा हलो यही कथाटा मुठे ठीक नए ये कथाटा बुझाओ ठीक नए अनफुसिकुमर आकटा मीन अनफुसिकुमर आकटा तफसर मीन अनफुसिकुमो रही है क्योंकि मीन अनफुसिकुम के तो क्यों अस्वीकार करें और बाशरियतर रसुल के अस्वीकार करें आल्ला नबी सल्लाह आलिवसल्लम हेदायतर आलोक बर्तिका हवा हेदायतर नूर हवा यो सुंदर एत बड़ एक वास्तवता जेटे अस्वीकार करार को उपाय नहीं कंतु नूर जरा बोल ता अर्थे जदि बोलें अवश्य अवश्य ठीक बेदायतर आलोक बर्तिका हेदायतर महान आलो प्रिय नबी सल्लाह आलिवसल्लम छें यार मध्य को सन्देह नहीं अर्थे नूरता के बोलते परि अवश्य हमें नूरे मदीना बोली नूरे नबी बोल और हेदायतर एक आलो कत पा चेहर मध्य नूर फुटे उठब क्या दिन हमारे मानुष जरा आज हमारे अजुर अंगगुलर बेपारे हदीसर मध्य बला प्रिय नबी सल्लाह आलिस्लम के जिज्ञासा कर आनी अपन उम्मत के चिनबें कि भाव तो आल्ला नबी सल्लाह आलिस्लम तर अजुर अंग प्रत्यंगगुलर मध्य नूर चमकाते थक तो ये एक्सट्रा नूर था जेटा मोमिन चेहर मध्य था जेटा अंग प्रत्यंगर मध्य था हेदायतर नूर एक प्रतिच्छबी एवं असर तार मध्य था तो ये हेदायतर नूर अर्थे बला सृष्टिगत भावे जे मानव जतर मध्य होते आल्ला तला प्रेरण कर संक्रांत आयातगुलू एत बसि एत सुस्पष्ट एत परिष्कार एत क्लियर काट जे ता मानव जतर अंश हवा मानी बाहर रखार को अवकाश को दलिल द्वारा को भाव है ना सृष्टि है ना ये असंख्य दलिलगुल अर्थ नया एड़ा सकल इमामगण और आकिदार कितब समूह मध्य विषयगुलू के सुस्पष्ट कर प्रिय नबी सल्लाह आलिवसल्लम के मानव जतर एक जो सदस्य हिसाब से मानते हैं जे मानव जतर मध्य होते एस हाँ अभी ये बोलना जटिर तैरी बोले खाटो करबना मटर तैरी मानुष ही तो अशरफुल मखलुक को एक नबीर की काछाची क्यों अन्न को एक नबीर की काछाची को फिरिस्ता आसते पर फिरस्तर चेव तो साधारण फिरस्तर चेव तो मानव जति श्रेष्ठ फिरस्ता कुल थे मानव जति कुल फिरस्ता नूर तैरी क्योंकि फिरस्ता श्रेष्ठ ना मानुष श्रेष्ठ मानुष श्रेष्ठ एर पर कि दिमत थकते परे तो हमें आप अशरफुल मखलुक मध्य होते नबी के क्या मानते असंतुष्ट हब असंतुष्ट हार को अवकाश नहीं बर ये तो प्राउडर बेपार तक प्रश्न एस जा फिरस्तर मध्य होते नबीजी के क्या पाठानो हलो मानव जतर मध्य होते क्या पाठानो हलो ना मानव जतर अंश क्या नन तो नमूना हार जो स्वजातर मध्य होते मध्य होते आसाटा जरूरी ना उन्नी आईडियल होते परिपूर्ण नमूना होते एक जो फिरस्ता के फलो करब कि आड़ाले थकबें दृष्टिर अंतराले थकबें ताकि देखा ही जाए सब समय अथवा तार एक मानी मानुषर रूप धारण कर सब समय तक एक कष्ट इटा रियल रूप नए तो ये सीचुएशन तरह तैरी तो ठीक होते मानव जतर जो रोल मडल होते रोल मडल तो मानुष मानव जतर मध्य होते थे कि का होते हो और एक मानुष ही मानुषर जो अनुसरणीय होते हलो ने मानी ल अफ नेचार इट ल अफ नेचार ये अस्वीकार करार को उपाय नहीं जो जतियों मसला नहीं बसि परेशान मध्य ना पड़े जा और विशेषतः हमें बलब जो मुस्लिम उम्माहर मध्य भ्रतृत्व अखुवत और महब्बत बसि बसि हवा प्रयोजन 
ভালোবাসা অন্তর্জগৎ পরিপূর্ণ হবে ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোন জিনিস আমাদের মধ্যে যেন না হয় এই মাস আলাগুলোকে কেন্দ্র করে উম্মতের মধ্যে কত লড়াই বিভাজন ঝগড়া এটা যেন না হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার পারস্পরিক ভালোবাসা এবং মহাব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার তৌফিক যেন দান করেন এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ নবীর ওফাতের পর আবার নাকি আজরাইল ইসলাম ওনার যান আবার ফিরত দিয়ে গেছেন এটা ব্যাপারে একটু ক্লারিফাই করে বলবেন প্লিজ আমি বলবো আপনাকে আপনি ফোন রেখে দেন আমি বলছি সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন আল্লাহ তালা বুঝার এবং আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন প্রথম কথা কোরআন শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে ইন্না কা মাইয়তুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়তুন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু সবার জন্য অবধারিত আপনাকেও একদিন মৃত্যু বরণ করতে হবে তো মৃত্যু বরণ করার জন্য রোহটা এই পবিত্র রোহটা বের হওয়া জরুরি জাসাদে খাকি থেকে আবার বের করার জরুরি এটা কিন্তু দলিলের ভিত্তিতে আম্বিয়া কারাম আলহিমসলাতু সালাম সম্পর্কে আহলে সুন্নতুল জমায়তের আকিদা হলো যে আল আম্বিয়াউ আহিয়া উনফিল কবুর যে সকল নবীগণ তাদের কবরের মধ্যে জীবিত অবস্থায় আছেন এটা হলো আহলে সুন্নতুল জমায়তের আকিদা হ্যাঁ দুনিয়ার জীবনের জীবিত হওয়া এবং কবরের জীবনের জীবিত হওয়ার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যেমন ঘুমে থাকলেও আপনি জীবিত আবার সজাগ থাকলেও আপনি জীবিত এই কোন অবস্থা তো আপনাকে তো বলা যাবে না মৃত আমি ঘুমিয়ে আছি কিন্তু মৃত তো আর বলা যাবে না জীবিত আবার সজাগ থাকলে এখন আমি কথা বলছি আমাকেও জীবিত বলা যাবে আমি যখন ঘুমানো অবস্থায় থাকব তখন আমাকে জীবিতই বলা হবে তো একইভাবে জীবিত জীবিতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তো দুনিয়ার জীবনে জীবিত থাকা এবং কবরের মধ্যে জীবিত থাকার মধ্যে সামান্য একটা পার্থক্য আছে এই পার্থক্য কতটুকু নবীগণের বেলায় একটু ভিন্ন শহীদগণের বেলায় ভিন্ন সালেহিন যারা আছেন তাদের বেলায় ভিন্ন তো আল্লাহ তারা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের রোহকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন সকল নবীগণের রোহকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা কবরে জীবিত অবস্থায় আছেন এটা হলো আহলে সুন্নতুল জমায়তের আকিদা কিন্তু মৃত হওয়ার যেটা দলিল সেই দলিলও সঠিক যে একবার না একবার মৃত্যুর স্বাদ প্রত্যেককে গ্রহণ করতে হবে কুল্লু নফসিং হা একাতুল মৌত সেই অর্থে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন একবার তার রোহ বের হয়ে বেরিয়ে গেছে সেখানে আসমানে জাগা হয়নি এরপরে নিয়ে এসেছেন এই কথাটার কোনো দলিল নাই বরং নবীগণের নবীগণকে আল্লাহ তালা কবরের জীবনে একটা জীবন দিয়ে থাকেন সেই জীবনের পরিমাণটা প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বেলায় এতটুকু যে তিনি সেই কবরের পাশে গিয়ে সালাম দিলে সালাম শুনতে পান আর সেই সালামের জবাব পর্যন্ত তিনি দিয়ে থাকেন সুবহান আল্লাহ আজম এতটুকু একটা মানে জীবনের একটা সিচুয়েশন আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন এই জীবনটা কতটুকু এটার প্রকৃতি কি ভা কত কীরকম আর এটার স্টেটাস কতটুকু সেটা একজাক্টলি বলা যাবে না বরং দলিলের ভিত্তিতে আহলে সুন্নতুল জমায়তের আকিদা হলো এটা যে কবরে আসার পর তাদের রহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় প্রিয় নবী সাল্লা আলী সাল্লাম বলেছেন আমাকে এসে যারা সালাম পেশ করবে আমি তাদের সালামের উত্তর দিই অন্য হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা সালাম পেশ করার পর রোহকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা উত্তর দিতে পারেন তো যাই হোক কন্টিনিউ চব্বিশ ঘন্টা সালাম পাঠানো হচ্ছে সুতরাং তিনি তো জীবিত অবস্থায় আছেন হ্যাঁ দুনিয়ার জীবন এবং সেখানকার জীবনের মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম 
ইনশাল্লাহ <laughs> আপনার <laughs> 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 এটা অনেক এই দোয়াটা এখন বর্তমানে মাশাআল্লাহ সবাই পড়ছেন সারা জীবনের জন্য এর অভ্যাস অভ্যাস গড়ে তুলুন সব সময় এই দোয়াগুলো আমরা যাতে পড়তে পারি এখন ভাইরাসের কারণে করোনা ভাইরাস ইত্যাদি বিভিন্ন মহামারীর কথা শুনে মাশাআল্লাহ সবাই কিন্তু সকাল বিকাল অনেকগুলো দোয়া পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং মনোনিবেশ করছেন তো এই দোয়াগুলো শুধু এই সময়কালের জন্য নয় সব সময় পড়লে এগুলোর উপকার রয়েছে फायदा রয়েছে এবং স্থায়ী রুটিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই আল্লাহর জিকির সব সময় করা বেশি বেশি করে করার যে হুকুম এর দাবি হলো এই দোয়াগুলো যাতে আমরা বেশি করে পড়তে পারি এর দ্বারা সওয়াব বেশি হবে তো আমি বলবো এই দোয়াটি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল বারাসি বা যবর বা রাজ বরা সাদ জের সি বারাসি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল বারাসি والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام امر شكل بك لي دعاءتا পড়ব সব সময় পড়ব ঠিক আছে এটা পড় আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত ভাইরাস থেকে বাঁচাবেন অনেকগুলো দোয়া রয়েছে তো পরবর্তী কলার দিকে আমি যাই আসসালামু আলাইকুম আরও অনেকগুলো দোয়া রয়েছে সেই দোয়াগুলোর দিকে মনোনিবেশ করার কথা অনেক ওলামায়ে কারাম বলেছেন আমার উস্তাজ মহতারাম হজরত শেখুল ইসলাম মুফতি মোহাম্মদ তকি উসমানী সাহেব দামদ বরকাত বিশ্বের বড় আলিম তিনি বলেছেন প্রত্যেক ঘরে যেন এই আয়াত করিমা দোয়ায় ইউনুস আলহ ইসলাম হজরত ইউনুস আলহ ইসলাম মাছের পেঠে পৌঁছে যাওয়ার পর যে কালিমাগুলো যে আয়াতখানা পড়ার মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন নাজাত পেয়েছিলেন মুক্তি লাভ করেছিলেন আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন পরবর্তীতে সকল মমিন মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতেও নাজাত দান করবেন এই আয়াতখানা পড়ার মাধ্যমে এটাকে আয়াতে করিমা বলা হয় দোয়ায় ইউনুস আলিহ ইসলাম বলা হয় লা ইলাহ ইল্লা আং তাসুবহানাকা ইন্নি কুম তুমিন আযযালিমিন শত শত বার হাজার হাজার বার আমরা পড়তে পারি সকাল বিকাল যেন পড়া হয় এর চেষ্টা যেন আমরা করি সব সময় আর আরও অনেক দোয়া রয়েছে যেগুলো আমরা পড়তে পারি আজকে এক বুজুর্গ বলেছেন যে বড় আল্লাহ আমি হারাম মক্কা মুকারমা তার দার্স হয় শেখ মক্কি শেখ আব্দুল হাফিজ মক্কি সাহেব দামুদ বরকাত মনি বলেছেন আফা হাসিব তুম আন্নামা খালক না কুম আবাসং ও আন্না কুম ইলাহ তোর যাউন فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي اي শেষ পর্যন্ত এই আয়াতগুলো পড়লে আল্লাহ তাআলা সকাল বিকাল যদি আমরা পড়ি আল্লাহ তাআলা রক্ষা দিবেন ইনশাআল্লাহ তো এরপর এরপর সকাল বিকাল بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تين تين بار পড়বেন আর আউজু বি কালিমাত ইল্লাহ তামাত মিন শাররি মা খালাক এটা পড়বেন সকাল বিকাল এই সবগুলো দোয়া যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর পানাহ চাওয়া হয় আশ্রয় কামনা করা হয় এর দ্বারা আল্লাহ তালা সবগুলো সমস্যা থেকে আরও অন্যান্য বালা মুসিবত থেকে অসুস্থতা থেকে রোগ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করবেন এগুলোর উপর আমল এখন থেকে যেন সারা জীবনের জন্য হয়ে যায় এই দোয়া কামনা করি আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে এই জন্য আর কোনো কল নিতে পারলাম না সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ